ya a punto de arribar en el vuelo de Leticia, entonces pues acá despidiéndome de la gente, ¿listo? Bien, estamos acá en el aeropuerto del Dorado. Bueno, acá empieza la aventura que estamos yendo ya de Bogotá hasta Leticia y de Leticia son dos horas a Puerto Nariño. No se dan cuenta, pues este es el, el panorama, el vuelo y pues ya estamos arribando pues porque pues hay muchos ríos, el río Amazonas es bastante grande. Entonces espero que les guste mucho este video porque pues van a ser varios videos, eh, realmente uno solo no, no alcanzaría para mostrar todo lo que hice de tomas en Amazonas. Entonces los dejo acá con imágenes y realmente pues eh, esta parte no está tan talada de árboles, estuve investigando y pues hay una protección poquita pero sí hay en, en Amazonas contra pues la tala de árboles y esto. Todo esto es, pues, son tomas desde el avión, pero obviamente sí hay tala, pero pues obviamente no sé, por este lado eh, la vía aérea no, no se ve tanto, pero ojalá podamos conservar este maravilloso, pues es como un universo, es cambiar de ambiente, no se parece a nada a lo que yo había visto, ni siquiera Guaymía, Bichada, he ido a Baupés, pero pues el clima acá es más rudo, entonces ahí les dejo eh, este videito pequeñito y una serie de varios videos de Amazonas, listo, no olviden suscribirse a Rick Suárez Experience Acá desde el aeropuerto de Amazonas, de Leticia, como se pueden dar cuenta, estoy esperando la maletica. Muy contento porque es mi primera vez en Amazonas y muy chévere, la verdad, pues poder viajar con el arte como todo lo que ustedes saben. Pues estoy acá hoy desde Amazonas, entonces les quería dar un abrazo a todos. cumplido, ya estamos acá Puerto Nariño, se pueden dar cuenta está excelente mis amigos de Rick Suárez Experience les cuento que estamos acá pleno Amazonas esta parte se llama el puerto, miren allá tan linda esa estamos acá realmente estábamos con un calor impresionante, un sol y un momento otro, ¡prum! el agua para el piso Aquí les muestro la señora de la lancha, vean esa maravilla. Realmente esto es como si fuera otro planeta. Pues uno acostumbrado pues a la jungla de cemento. Y les quiero mostrar esta parte que está muy bacana. Realmente esto es una gran experiencia. Bueno, acá en el lindo Amazonas estaba haciendo un sol de 29 grados acá con nuestras amigas. ¿eh? Perro que no deja ladrar, mamón.
bueno, ahorita alcanzamos a verlo así, pero rápido, el delfincito. Eso toca venir más seguido. Bueno, estamos en plena selva. Este es un camino muy bueno porque todo el pueblo, pues acá en Puerto Nariño, no hay carros, no existe ni siquiera hay bicicletas, la gente anda a pie, es un pueblo relativamente pequeño y pues se respira un aire puro que no, pues no es igual en Leticia, porque en Leticia hay contaminación, hay motos, hay carros, eh, acá les estoy mostrando, eh, todo el camino viene así, entonces donde yo me hospedaba, que eran unas cabañas, uno caminaba del pueblo hasta las cabañas, más o menos 25 o 30 minutos. El clima, muy duro, el clima es bastante cambiante, pues yo pienso que también el calentamiento global está entre 29, 27, 30 grados, después sube a veces a 37, 40 grados, es muy... y de un momento a otro llueve, Después vuelve y sale el sol, es muy parecido al clima de Bogotá que es así, ¿no? Muy cambiante. Entonces aquí les estoy mostrando pues el camino. Acá estamos pasando como por un cementerio. Aquí uno va mirando y de noche es bastante tenebroso. Eh, yo pasaba de su vida y realmente toca con la linterna del celular o pues, les aconsejo tener botas de esas que son altas como estilo machita, las que usan los obreros porque realmente se necesita, cuando llueve pues el clima es muy duro y otro tipo de, de botas como que no funcionan, que yo me llevé unas de alpinismo y eso se rompieron, entonces les doy como ese, ese tip, acá si se dan cuenta pareciera como normal, pero resulta que ahí uno ve a los muertos, ¿no? La, esa, esas bóvedas y es así al aire libre, no hay cerca, una cosa muy rara, como en los pueblos, ¿no? Entonces, pues este es como el caminito que yo vi, me pareció algo como, pues, pues raro, pero pues ahí vamos bajando, y todo el pueblo prácticamente es así, uno va mirando y va pasando de pronto este puente, estamos llegando así, yendo de, de las cabañas que les digo, al pueblo, ahí este, pu este puente, pues que se ve resistente y todo el mundo pues pasa por ahí, y es, es algo... Muy chévere ver los animalitos, veo. Sería y asadero el trigrillo, súper recomendado. A, enfrente del mar, acá. El mar que digo yo, pero es el río Amazonas, que realmente parece un mar. Tiene 4 kilómetros de ancho y 50 kilómetros hacia abajo de profundidad. En algunos lugares, partes, pues hay de, de menos, ¿no? O sea, 25 kilómetros, pues es una cosa que parece un mar. Ahorita les voy a mostrar el plato de acá, se llama pirapicú, es un, un pescado muy bacano de acá. 
Bueno, les cuento que acá está muy rico para venir a comer acá en Puerto Nariño. Vamos ahorita, les voy a mostrar un pescado de la región y está muy chévere. Al lado del... Bueno muchachos, estamos acá grabando desde el Amazonas para Richard es experiencia. En todo el tiempo pues que yo estuve ahí, generalmente pues como les digo, para ese pueblo no hay ni automóviles, ni motos, ni nada, ni siquiera bicicletas vi ni una. Entonces pues todo el tiempo pues uno anda en fluvial, ¿no? Todo el tiempo pues anda en uno que se llama peque peque, que son más baratos, lancha, o generalmente uno va pasando y pues es río, río todo el tiempo. Ve uno unas edificaciones, la gente pues vive ahí, hay como unos retenes que uno tiene que mostrar pues no le preguntan nada sino para dónde va, ni siquiera cédula ni nada, pero todo el tiempo pues uno anda en la lancha, ¿no? Como les muestro. Entonces, pues son comunidades, hay una comunidad que yo trabajé que se llama San Francisco, después en el otro video que les voy a mostrar, pues hicimos unas charlas ecológicas porque vi mucha basura, desafortunadamente el río y la gente no tiene conciencia, algunos indígenas pues compran sus cosas y las botan al río Amazonas, y esto pues termina desenfocando toda esa basura en, en nuestro mar, ¿no? Entonces, todo lo que está haciendo Boyan Slat, este tipo de 16 años que les he hablado, eh, sacando 60 eh, toneladas de basura casi al día, y la gente sigue votando. Entonces, para mí eso fue terrible, el encuentro, y les voy a mostrar pues todas las basuras que encontré, y pues eso termina dañando al delfín del Amazonas, ¿no? Al delfín rosado que lo vimos, en unas partes les voy a mostrar, pues se ven muy rápidamente, no sé cómo el delfín ese que uno ve que salta, sino él eh, es muy pesado, y lo que vi es que es rosado, cuando tiene más años se vuelve más rosado, o sea que los que son bien rosados, pues ya son unos eh, delfines bastante, pues ya mayores, ¿no? No digo que viejos, pero pero entre más rosado pues es mayor el delfín, más tiempo tiene de edad. Entonces pues yo veo mucho gringo, europeos que se quedan en unas lanchas hasta que ahí se ve, ¿sí? ahí se alcanzó a ver un poquitico, pero ellos se asoman y se meten rápido, ahí volví a salir si se dan cuenta. Entonces hay lanchas que se quedan todo el día con los gringos europeos generalmente, o gente del interior como Bogotá, donde se la pasan viendo ahí pues el delfín, a ver si lo logran ver, pero no es fácil. Generalmente, pues en épocas como de lluvia, eh, acá estaba como entrando el invierno, pero realmente pues mucho calor húmedo, entonces no se ven porque no está crecido el río. Entonces yo veo que es muy difícil ver, pues tener ese avistamiento de los delfines, porque ellos salen rápidamente y cuando uno está mirando, pues tocas con la cámara todo el tiempo ahí es una experiencia maravillosa en los otros videos pues les voy a mostrar pues la parte ecológica lo que se hizo hablé con más de 37 niños capacitándolos pues para que finalmente no boten esas basuras al río ustedes saben que yo pues he luchado mucho con esta parte ambiental y pues estoy en el pulmón del mundo no entonces tenía que aprovechar esto y entonces en los otros videos que les voy a mostrar pues vamos a ver esa problemática ambiental, es bastante, en cualquier momento cae el aguacero, ahí está la gente que les digo, pagan un, un tour y generalmente pues están ahí todo el día esperando a ver si algún día pues sale el, el delfín rosado y sí los ve uno, pero es como suerte porque no todo el tiempo están ahí. Desafortunadamente pues estos peces se comen esa basura y nosotros terminamos comiéndonos esos peces como el piraricú, ¿no? es bastante difícil ver tanta fauna marina destruida entonces pues este video este video pues trata es de eso ¿no? de concientizar tanto a los jóvenes como a los adultos a las personas que botan basura en su en Bogotá o en Los Ángeles en cualquier parte y eso se va a una cañería cuando llueve y la cañería lo lleva al río a un río pequeño después a este río al río Amazonas 
y el río Amazonas pues lleva todo eso, desemboca la basura al mar. Y como les decía, hay personas como este tipo, Greta Thunberg, eh, este tipo Boyan Slat, que es un holandés que lleva 10 años, tiene 26 años y ha dedicado su vida a sacar basura del mar. Hay islas de basura, es muy triste. Y yo pues les muestro la parte también ambiental y la parte bonita de venir a ver el delfín rosado y todo eso. Pero va a haber un momento que no vamos a tener delfines, ni ballenas, ni peces. Y desafortunadamente el microplástico, el plástico jamás se, se, o sea, no se degrada. Pueden pasar miles de años y el plástico puede morir el humano y el plástico sigue ahí. Yo creo que el plástico de, de primer uso, es donde usted va a la tienda y en vez de llevar pues una mochila o algo y compra un plástico que usted lo desecha, ese plástico nos está acabando. Y desafortunadamente, como les voy a mostrar al final de este video, pues las... Tortugas lo confunden con, con la, sobre todo las bolsas azules que la gente bota, eh, parecen medusas y las tortugas se comen esas medusas supuestamente y resulta que están escomiendo basura. Hay ballenatos, hay ballenas que les han descubierto 20, 30 kilos, ha sido muy, tira, muy duro, 40 kilos encontraron un ballenato, lo abrieron y lleno de basura. Y desafortunadamente el piraricú y todo eso pues nos lo estamos comiendo, y, y cualquier pescado tiene micro, microplástico y nosotros nos estamos envenenando con nuestra misma basura entonces esta serie de videos van a ser un, una concientización de Rick Suárez Experience hacia ustedes de que por favor no botemos basuras menos al océano ni en la calle ni en nuestras ciudades porque nos estamos matando o sea sinceramente esta serie de videos que les voy a mostrar es maravilloso pero también la parte ambiental me preocupa. Ustedes han visto que yo he hecho va varios body paint con este tema ambiental. Acá les dejo. Como les muestro acá, pues eh, las tortugas se comen ese plástico. Muchas veces esto en las ciudades vemos esto, es desagradable, escombros. La gente no tiene cuidado y termina esto en el mar. ¿sí? No me digan cómo, pero es toda esta belleza que estoy viendo acá, esa foto tan espectacular acá con los compañeros pues hicimos esas terapias de hablar con la gente de que por favor estamos dañando nuestro territorio miren esta cantidad de especies en peligro como ese papagayo que se llamaba Jorge eh, en la comunidad donde estaba pues simplemente uno le daba comida y Jorge se le colocaba uno ahí espectacular este viaje de verdad